നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ ആതിര കേരളത്തിലാണെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും കൊറോണ കേസുകളുടെ എണ്ണം കുത്തനെ കൂടാൻ പോവാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണത്തിലും അവരുടെ ക്വാറന്റൈൻ ഫെസിലിറ്റിയിലും നമുക്കൊരു കൺട്രോൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് കേരളത്തിൽ വരുന്നവരുടെ കാര്യം അങ്ങനെയല്ല കാരണം കേരളത്തിന്റെ ബോർഡേഴ്സ് അത് വളരെ പോറസ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് പോലും കൊറോണയെ വരുതിയിൽ വരുത്തിച്ച രണ്ട് രാജ്യങ്ങളാണ് ജർമ്മനിയും റഷ്യയും കേസുകളുടെ എണ്ണം കൂടിയാലും മരണസംഖ്യ വളരെ കുറവായിരുന്നു അങ്ങനെ മരണസംഖ്യയെ വളരെ കുറച്ചുകൊണ്ടാണ് കൊറോണയ്ക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് വിജയം കൈവരിക്കാൻ ജർമ്മനിക്കും റഷ്യയ്ക്കും സാധിച്ചത് ലോകത്ത് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊറോണ കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അമേരിക്കയിലാണ് അവിടെ പതിനെട്ട് ലക്ഷം ആൾക്കാർക്ക് കൊറോണ എന്ന അസുഖമുണ്ട് അവിടുത്തെ മരണസംഖ്യ വളരെ കൂടുതലാണ് ഒരു ലക്ഷം ആൾക്കാർ ഓൾറെഡി കൊറോണ വന്നിട്ട് അമേരിക്കയിൽ മരിച്ചു അപ്പോൾ ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും ശക്തമായ കൺട്രി ആയിട്ട് പോലും കൊറോണയുടെ മുന്നിൽ അമേരിക്ക മുട്ടുകുത്തി ഇന്ത്യയുടെ പോപ്പുലേഷൻ അമേരിക്കയുടെ പോപ്പുലേഷൻ്റെ നാല് ഇരട്ടിയാണ് അപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കൈവിട്ടു പോയാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മരണങ്ങളുടെ എണ്ണം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല കൊറോണ കേസുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് ബ്രസീലും റഷ്യയും ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലും നാല് ലക്ഷം പേർക്ക് കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുണ്ട് എന്നാൽ ബ്രസീലിൽ ഓൾറെഡി ഇരുപത്തി എണ്ണായിരം ആൾക്കാർ കൊറോണ വൈറസ് കാരണം മരിച്ചു പക്ഷെ റഷ്യയിൽ എണ്ണായിരം ആൾക്കാർ മാത്രമേ മരിച്ചിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ റഷ്യയ്ക്ക് കൊറോണേനെ നന്നായിട്ട് പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഏഴാമത്തെയും എട്ടാമത്തെയും സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന രണ്ട് രാജ്യങ്ങളാണ് ഫ്രാൻസും ജർമ്മനിയും ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലും രണ്ട് ലക്ഷം ആൾക്കാർക്കാണ് കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുള്ളത് പക്ഷെ ഫ്രാൻസിൽ ഇരുപത്തി എണ്ണായിരം ആൾക്കാർ മരിച്ചപ്പോൾ ജർമ്മനിയിൽ നാലായിരം ആൾക്കാർ മാത്രമേ മരിച്ചിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ ജർമ്മനിക്കും കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ മരണസംഖ്യ വളരെയധികം കുറച്ചു വയ്ക്കാൻ സാധിച്ചു ജർമ്മനിയെയും റഷ്യയെയും വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് നമ്പർ ഓഫ് ഡോക്ടേഴ്സ് പെർ തൗസൻഡ് പീപ്പിൾ രണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റൽ ബെഡ്സ് പെർ തൗസൻഡ് പീപ്പിൾ മൂന്നാമത്തേതായി നമ്പർ ഓഫ് വെന്റിലേറ്റേഴ്സ് പെർ തൗസൻഡ് പീപ്പിൾ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും കൂടുതൽ ഡോക്ടർമാരും ഹോസ്പിറ്റൽ ബെഡുകളും വെന്റിലേറ്റേഴ്സും ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾക്കുമുണ്ട് ഇന്ത്യയെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ മോശപ്പെട്ട സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഈ മൂന്ന് ക്രൈറ്റീരിയയിലും ഉള്ളത് നമ്പർ ഓഫ് ഡോക്ടേഴ്സ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കേരളം ക്വാറന്റൈൻ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുക എന്നതിലുപരി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഹോസ്പിറ്റൽ ബെഡുകൾ കൂട്ടുക എന്നുള്ളതും രണ്ട് ഐ സി യു ബെഡുകളും വെന്റിലേറ്റേഴ്സും കൂട്ടുക എന്നുള്ളതുമാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ ബെഡ് കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഹോട്ടൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആക്കേണ്ടി വരും അടച്ചു കിടക്കുന്ന ഹോസ്പിറ്റലുകൾ തുറക്കേണ്ടി വരും മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു വെന്റിലേറ്റേഴ്സ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പ്രൊക്യൂർ ചെയ്യണം ലോക്കലി വെന്റിലേറ്റേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇങ്ങനെ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ എണ്ണം കൂട്ടുന്നതിലൂടെയും വെന്റിലേറ്റേഴ്സും ഹോസ്പിറ്റൽ ബെഡുകളും കൂട്ടുന്നതിലൂടെയും കേസുകൾ കൂടിയാൽ പോലും കൊറോണ വൈറസിനെ മരണസംഖ്യ കുറച്ചുകൊണ്ട് വരുതിയിൽ നിർത്താൻ നമ്മൾക്ക് സാധിക്കും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും പ്രാവർത്തികമാക്കുക എന്നത് ഗവൺമെന്റിന്റെ മാത്രമല്ല ഓരോ സിറ്റിസന്റെയും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നതിനെ പറ്റി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യൂ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നന്